നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇന്നലത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് സീസൺ എലോങ് വിത്ത് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ദ എർത്ത് ആൾസോ മൂവ്സ് എറൌണ്ട് ദ സൺ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കാൾഡ് റവല്യൂഷൻ അതായത് എർത്തിന് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് അത് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അടുത്ത റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എർത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എറൗണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കാൾഡ് റവല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഋതുഭേദങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡസ് യു നോ വൈ ദീസ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് മൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണം മൂലമാണ് എന്നാൽ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ കാരണമാണ് എർത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആ ഒരു റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിക്രമണം അതുമൂലമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലമാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എർത്തിന് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് വേണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസം വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈമാണ് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഒരു വർഷം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണ് വേണ്ടത് ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡു യു നോ ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്തിയാണ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് എർത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നെക്സ്റ്റ് ലീപ്പ് ഇയർ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിവർഷം എന്ന് പറയാം എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ ദ എയർ ടേക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എർത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസം വേണം ബട്ട് എ ഇയർ നോർമലി ഹാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്നാൽ ഒരു വർഷം സാധാരണ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് ദ റിമൈനിങ് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പാർട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ നാലിലൊന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫുൾ ഡേ വോൺസ് ഇൻ എവറി ഫോർ ഇയേഴ്സ് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫുൾ ഡേ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും നാലിൽ ഒരു ദ ഒരു വർഷം നാലിലൊന്ന് പാർട്ട് ബാക്കി വരും ഈ നാലിലൊന്ന് പാർട്ട് നാല് വർഷമാകുമ്പോൾ എത്ര ഒരു ദിവസമായിട്ട് മാറത്തില്ലേ ദസ് എവറി ഫോർത്ത് ഇയർ ഹാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു വർഷവും കൂടെ കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമാകും ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ആൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് എൽ ലീപ്പ് ഇയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്
റവല്യൂഷൻ പരിക്രമണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എലോങ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ദ എർത്ത് ആൾസോ മൂവ്സ് എറൌണ്ട് ദ സൺ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റവല്യൂഷൻ അതായത് സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം എലോങ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ദ എർത്ത് ആൾസോ മൂവ്സ് എറൌണ്ട് ദ സൺ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള എറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എറൌണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും സൂര്യന് ചുറ്റും ഈസ് കോൾഡ് റവല്യൂഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ഓർ എ ഇയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എർത്തിന് വേണ്ടുന്നത് എത്ര ടൈമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വസന്തകാലം മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം മഴക്കാലം അപ്പോൾ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സീസണൽ ചേഞ്ച് കാല ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് ഏതൊക്കെ കാലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വസന്തകാലം മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം മഴക്കാലം സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്ക ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ കാരണം എർത്തിൻ്റെ പരിക്രമണം കാരണം സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സീസൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പ്രിങ് വിൻ്റർ സമ്മർ ഓട്ടം ഏതൊക്കെയാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ വസന്തകാലം വിൻ്റർ ശൈത്യകാലം സമ്മർ സീസൺ വേനൽക്കാലം പിന്നെ ഏതാണ് ഓട്ടം ഓട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴക്കാലം ഇങ്ങനെയാണ് നാല് സീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും നടുക്ക് ആ യെല്ലോ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സൂര്യനാണ് അപ്പോൾ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി എന്താണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ റിവല്യൂഷനും റൊട്ടേഷനും ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ്റെ വേഗത റവല്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ എ മൈ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രണ്ട് അവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത് ദ തിങ്സ് യു ലൈക്ക് ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദ കൺട്രി യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൺട്രി ഏതാണോ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സജഷൻസ് ടു ഓവർകം ദ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തിങ്സ് യു ലൈക്ക് ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറീസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിലെ ഭംഗിയുള്ള സീനറീസ് പിന്നെ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അതായത് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർഫാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് റെയിൻ ആൻഡ് ബേർഡ്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എർത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കാം ദ കൺട്രി യു ലാക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് നമുക്ക് എർത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൺട്രി ഏതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ലോ
പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതിനെ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക അടുത്തത് എഫോറസ്റ്റേഷൻ എഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വനവൽക്കരണം അതായത് വന നശീകരണമായ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വനവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ എഫോറസ്റ്റേഷൻ അടുത്തത് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സമ്മറിയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ യൂണിക് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ജിയോയിഡ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജിയോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആംഗ്ലോർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ആംഗ്ലോർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് അക്ഷാംശവും ദീർഘാംശവും പിന്നെ പണ്ടുള്ള ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് എർത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് സീസൺസ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ മൂലം സീസൺസ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ